హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మూర్తి మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనము ఆల్రెడీ గత వీడియోలో ఆర్టికల్కి సంబంధించి పార్ట్ వన్లో ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్స్ ఏ అనని ఎలా ఉపయోగించాలో అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఈరోజు మనము యూజ్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం యూజ్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది గురించి ఈ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది తర్వాత ఒమిజన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అలాగే పొజిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ లాస్ట్లో పొజిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ కూడా చెప్తాను ఆ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్లో ఇంకా ఇందులో మిగిలిపోయినటువంటి ఎక్కడైనటువంటి మిగతావన్నీ కవర్ అయిపోతాయి సో పొజిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ చెప్తేనే కంప్లీట్గా ఆర్టికల్స్ టాపిక్ అనేది పూర్తి అవుద్ది అందులో చాలా బిట్స్ కవర్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈరోజు మనము యూజ్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ది గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ది మనం ఆల్రెడీ ఏ యాన్ గురించి ఏం చెప్పామంటే సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు మాత్రమే ఏ కానీ యాన్ కానీ ఉపయోగిస్తాం చెప్పాం ఓవెల్ సౌండ్ కాన్సినెంట్ సౌండ్ ద్వారా సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు అయితే దీని సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు ఉపయోగిస్తాం అలాగే ఫ్లోరల్ కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు ఉపయోగిస్తాం అలాగే అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అంటే దాన్ని సింగులర్లో రాస్తాం ఫ్లోరల్ ఎలాగ రాయలేం కదా అన్కౌంటబుల్ నౌన్కి ఫ్లోరల్ ఫామే ఉండదు కాబట్టి అన్కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు రాస్తాము ఫ్లోరల్ కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు రాస్తాము సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్ ముందు కూడా ఈ దీన్ని ఉపయోగిస్తాం అనమాట సో ఈ దీన్ని ఎక్కడ ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాం అనేది చూద్దాం సో మనము ఈ దీన్ని యూజ్ చేయడానికి రూల్స్ని సుమారు నలభై రూల్స్ ఫార్టీ రూల్స్ దగ్గర మీకు ఈ వీడియోలో అందిస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూద్దాం రూల్ నెంబర్ వన్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఏ రిపీటెడ్ నౌన్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఏ రిపీటెడ్ నౌన్ ఈ పాయింట్ టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి ఎగ్జామ్స్లో దీని బేస్ మీద ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు ఆర్టికల్స్కి సంబంధించి ఓకేనా ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ఎ రిపీటెడ్ నౌన్ అంటే చూద్దాం ఉదాహరణ ఐ మెట్ డాస్ ఇంజనీర్ ఎస్టర్డే ఐ మెట్ డాస్ ఇంజనీర్ ఎస్టర్డే అంటే నేను నిన్న ఇంజనీరింగ్ కలిశాను కాబట్టి ఇక్కడ ఇంజనీర్ అనేది ఈ ఓవల్ సౌండ్ కాబట్టి యాన్ ఇంజనీర్ అని రాయాలి ఐ మెట్ యాన్ ఇంజనీర్ ఎస్టర్డే నిన్న ఒక ఇంజనీర్ కలిశాను డాస్ ఇంజనీర్ ఈజ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అంటే అదే సెంటెన్స్లో నిన్న ఒక ఇంజనీర్ కలిసాం అన్నప్పుడు యాన్ రాసాం మళ్ళీ అదే ఇంజనీర్ గురించి ఇక్కడ రిపీట్ అయింది అంటే మనకు ఆల్రెడీ ముందే చెప్పాడు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇంజనీర్ ఎవరు తెలుసు పర్టికులర్ చేశాడు అక్కడ స్పెసిఫిక్గా చెప్పాడు కాబట్టి ఇలా రిపీట్ అయినప్పుడు దా ముందు ది ఉపయోగించాలి ఐ మెట్ అండ్ ఇంజనీర్ ఎస్టర్డే ద ఇంజనీర్ ఈజ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ సో స్టార్టింగ్ ఏమో ఏ కానీ అని కానీ ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ ఓవల్ సౌండ్ కాబట్టి యాన్ రాసాం అదే నౌన్ని రెండోసారి రిపీట్ చేసినప్పుడు ఆ సెంటెన్స్లో ది ఉపయోగించాలి రిపీటెడ్ నౌన్స్ ముందు ది ఉపయోగించాలి ఐ హ్యావ్ సీన్ డాస్ స్నేక్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ డాస్ స్నేక్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఏ స్నేక్ ఒక స్నేక్ని చూశాను డాస్ స్నేక్ ఈజ్ వెరీ లాంగ్ అంటే ఆ స్నేకు పొడవుగా ఉంది చాలా పెద్దది అంటే అప్పుడు మళ్ళీ అదే నౌన్ గురించి రిపీట్ చేసాడు కాబట్టి దా స్నేక్ అని చెప్పాలి మొదటి చెప్పినప్పుడు ఏ కానీ అనగానే రాయాలి సౌండ్ బట్టి అదే నౌన్ రిపీట్ చేసినప్పుడు ది రాయాలి ఓకేనా ఒకసారి మొదటి వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఆర్టికల్ ఉండవచ్చు ఉండకపోవచ్చు కానీ రెండోసారి రిపీట్ చేసిన వల్ల తప్పనిసరిగా ది అనేది వస్తుంది మొదటి ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒకవేళ ఇక్కడ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇప్పుడు ఆర్టికల్ రాదు ఒమిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్లో రూల్స్ వస్తాయి ఇక్కడ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఆర్టికల్ రాయము కానీ అదే నౌన్ ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తే ది మాత్రం వస్తుంది ఇక్కడ ఆర్టికల్ రాదు ఇక్కడ ది మాత్రం వస్తుంది కాబట్టి అంటే మొదట వచ్చిన ఆర్టికల్కి ఏ కానీ యాన్ కానీ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అయితే ఆర్టికల్ ఉపయోగించాం అదే నౌన్ రిపీట్ చేస్తే ది మాత్రం తప్పనిసరిగా రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి రూల్ నెంబర్ టూ ద ప్లస్ యునిక్యూ థింగ్స్ అంటే యునిక్యూ థింగ్స్ ముందు దాన ఉపయోగించాలి యునిక్యూ థింగ్స్ అంటే విశ్వంలో ఒకటే ఉంటుంది అనమాట అర్థందా అది ఒకటే ఉంటుంది అలాంటివి ఇంకోటి ఉండవు అనమాట ద సన్ ద మూన్ ద ఎర్త్ ద స్కై ద వరల్డ్ ద యూనివర్స్ ద సన్సెట్ ద సన్ రైజ్ ద స్టార్స్ అలాగే ద వెదర్ ద రెయిన్ ద వెదర్ ద రెయిన్ ఇవన్నీ కూడా యునిక్యూ థింగ్స్ యునిక్యూ థింగ్స్ అన్నింటి ముందు కూడా ది తప్పసరిగా రాయాల్సిందే సెంటెన్స్ ఎక్కడ ఇచ్చినా సరే ఓకేనా నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ త్రీ రూల్ నెంబర్ త్రీ ద ప్లస్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ అంటే ఐలాండ్స్ యొక్క సమూహాల ముందు ఐలాండ్స్ యొక్క సమూహాల ముందు దీపాల సముదాయము ద
నో ఆర్టికల్స్ ఒమిజన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ పార్టీలు వస్తాయి కానీ ఇక్కడ పంజాబ్ మాత్రం ది రాయాలి ది పంజాబ్ అనాలి ఓకేనా ఇవన్నీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ని తెలియజేస్తా కాబట్టి వీటి ముందు దీని ఉపయోగించాలి ఓకేనా ది వెస్ట్ ఇండీస్ ది లక్స్ ది ది అండమాన్స్ ది ఫిలిప్పీన్స్ ద ఈస్ట్ ఇండీస్ ద నెదర్లాండ్స్ ద ఇండోనేషియా ఇవన్నీ కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ని తెలియజేస్తా కాబట్టి దీని ఉపయోగించాలి అయితే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ది ఆర్టికల్ గురించి చెప్పినప్పుడు మీకు ఎక్సెప్షన్ దగ్గర మ్యాక్సిమం ఆర్టికల్ ఉపయోగించిన సందర్భంలో కూడా ఇక్కడ కొన్ని కవర్ చేస్తాం తర్వాత వారి గురించి వేరే టాపిక్ ఉంటుంది కొన్నింటిని ఇక్కడ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే మనం గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ ముందు దీ పెట్టమన కానీ సింగిల్ ఐలాండ్ ఇస్తే మాత్రం ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు సింగిల్ ఐలాండ్ ఏంటి సిలోన్ శ్రీలంక ఉంది కదా శ్రీలంక అది సింగిల్ ఐలాండ్ దాన్ని సిలోన్ అంటాం దాని ముందు ఆర్టికల్ రాయకూడదు ఏ కానీ ఏన కానీ దీ కానీ అలాగే గ్రీన్లాండ్ అది ఐలాండే కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్ కాదు కాబట్టి ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు అలాగే సుమత్ర ఐలాండ్ ఇది దాని ముందు సింగిల్ ఐలాండ్స్ ఇది అలాగే జావా ఇవన్నీ కూడా సింగిల్ ఐలాండ్స్ కాబట్టి వాటి ముందు ఏ కానీ ఏన కానీ దీ కానీ ఉపయోగించకూడదు డాష్ గ్రీన్లాండ్ ఈజ్ డాష్ ఐలాండ్ ఇక్కడ చూడండి డాష్ గ్రీన్లాండ్ ఈజ్ డే గ్రీన్లాండ్ అనేది మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్ కాబట్టి ది గ్రీన్లాండ్ అనాలి సారీ వాడకూడదు గ్రీన్లాండ్ అనేది సింగిల్ ఐలాండ్ సింగిల్ ఐలాండ్ కాబట్టి ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు నెక్స్ట్ ఈజ్ డాష్ ఐలాండ్ అన్నాడు ఐలాండ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఐలాండ్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి దీనిని మనము ఐ అంటే ఓవల్ సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి యాన్ ఐలాండ్ అనాలి ఓకేనా గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ పేర్స్ ఇస్తే పేరు నేమ్స్ ఇస్తేనే వాటి ముందు దీవు ఉపయోగించాలి ద అండమాన్స్ అని ద లక్స్ ద్వీప్ అని అంతేగాని ఐలాండ్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం దీవు వడకూడదు ఐలాండ్ అనేది ఓవల్ సౌండ్ ప్రకారంగా యాన్ యాన్ ఐలాండ్ అంటాం ఓకేనా గ్రీన్లాండ్ ముందు వడకూడదు ఐలాండ్ ముందు యాన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ద ప్లస్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఓషియన్స్ సీస్ రివర్స్ ఓకేనా అలాగే సీస్ రివర్స్ అలాగే లేక్స్ నేమ్స్ ముందు కూడా ద చిలక సరస్ ద చిలక లేక్ ద కొల్లేరు లేక్ ఇవన్న లేక్స్ ముందు కూడా ఈ దీని ఉపయోగిస్తాం అలాగే ఓషియన్స్ నేమ్ నేమ్స్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ఓషియన్స్ నేమ్స్ ఆఫ్ సీస్ నేమ్స్ ఆఫ్ రివర్స్ కూడా ముందు కూడా దీ ఉపయోగిస్తాం ద పసిఫిక్ ద ఇండియన్ ఓషియన్ ద అట్లాంటిక్ ఓషియన్ అలాగే ద ఆర్కిటిక్ ఓషియన్ ద రెడ్ సీ ద అరేబియన్ సీ ద బ్లాక్ సీ ద డెడ్ సీ అలాగే రివర్స్ ద గంగా ద గోదావరి ద కృష్ణ ద యమున ద బ్రహ్మపుత్ర అలాగే ద అమెజాన్ రివర్ అండ్ ద నైల్ ఇవన్నీ నదుల పేర్ల ముందు ఓషియన్ అదే మహాసముద్రాల పేర్ల ముందు సముద్రాల పేర్ల ముందు ది అనే ఆర్టికల్ని ఉపయోగిస్తాం అలాగే నేమ్స్ ఆఫ్ లేక్స్ సరస్సుల పేర్ల ముందు కూడా ఉదాహరణకి డాస్ పసిఫిక్ ఈజ్ ఓషియన్ అంటే పసిఫిక్ ముందు ఏమి ఉపయోగిస్తాం ది ద పసిఫిక్ ఈజ్ ఓషియన్ యామ్ ఓషియన్ ఓకేనా ఇక్కడ ఫిషెస్ లివ్ ఇన్ డాస్ ఓషియన్ అంటే ఫిషెస్ ఓషియన్లో ఉంటాయనే విషయము ఆ ఫిషెస్ యొక్క ఓల్ క్లాస్ అంతటికి ఆల్ ఫిషెస్ అని అర్థం ఓల్ క్లాస్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఆ మొత్తం జాతంత్రం చెప్పినప్పుడు ఫ్లోరోల్లో ఉంటే దాని ముందు ఆర్టికల్ ఉపయోగించాం తర్వాత రూల్స్లో మనకు వస్తుంది కాబట్టి ఫిషెస్ ముందు ఆర్టికల్ ఉండదు ఫిషెస్ లివ్ ఇన్ అంటే కొన్ని అందులో నివసి అందులో ఉంటున్నాయి అని చెప్పినప్పుడు లివ్ ఇన్ అన్నప్పుడు ద అనేది ఉపయోగించాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫిషెస్ లివ్ ఇన్ ద ఓషియన్ అనాలి ఫిషెస్ లివ్ ఇన్ ఏ ఓషన్ అనకూడదు అంటే ఫిజికల్ సరౌండింగ్స్ చెప్పినప్పుడు వాటి చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే వాటిని ఒక అది ఒక సముద్రము అది ఒక మహాసముద్రము అది అది ఒక సరస్సు అని చెప్పినప్పుడు ఏ ఉపయోగిస్తాం పసిఫిక్ ఈజ్ ద పసిఫిక్ ఈజ్ ఏ ఓషియన్ ద రెడ్ సీ ఈజ్ ఏ సీ ద అలాగే ద ఇండియన్ ఓషన్ ఈజ్ ఎన్ ఓషియన్ చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఏ ఉపయోగిస్తాం కానీ ప్రత్యేకించి అందులో ఉన్నాయి అందులోకి బోర్డు వెళ్తుంది అందులో నుంచి బోర్డు ప్రవేశిస్తుంది అన్నప్పుడు ది ఉపయోగించాలి ఫిషెస్ లివ్ ఇన్ ద ఓషియన్ ఇట్ ఇక్కడ పర్టికులర్ చేసినట్టు ఇక్కడ పర్టికులర్ చేసినట్టు ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి గంగా ఈజ్ డాష్ రివర్ గంగా ముందు ఏం ఉపయోగిస్తాం ద దా గంగా అని పెట్టాలి ఈజ్ ఏ రివర్ గంగా అనేది ఒక నది అప్పుడు ఏ ఉపయోగిస్తాం కానీ బోర్డ్స్ మూవ్ ఇన్ డాష్ రివర్ అన్నాడు బోర్డ్స్ మూవ్ ఇన్ డాష్ రివర్ అంటే మూవ్ ఇన్ దా రివర్ మూవ్ ఇన్ దా రివర్ ఇక్కడ లివ్ ఇన్ దా ఓషియన్ లివ్ ఇన్ దా ఓషియన్ ఇన్ దా ఓషియన్ అలాగే ఎన్ దా రివర్ మారిపోయింది చూసారా బోర్డ్స్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఫిషెస్ అలాగే బోర్డ్స్ అన్నీ కూడా హోల్ క్లాస్ కూడా చెప్తాను కాబట్టి ఫ్లోర్లో ఉంది కాబట్టి ఆర్టికల్ వాడడం నెక్స్ట్ వస్తుంది ఆ రూలు ఓకే ఫ్రెండ్స్
బోట్స్ అనేవి నదిలో మూవుతున్నాయి చేపలు అనేవి ఓషియన్లో ఉంటున్నాయి అన్నప్పుడు ఇన్ ద రివర్ ఇన్ ద ఓషియన్ అని చెప్పాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి దిస్ ఫిస్ ఈజ్ సారీ దిస్ ఈజ్ ఏ ఫారెస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఫారెస్ట్ ఇది ఒక ఫారెస్ట్ సో అప్పుడు జనరల్గా చెప్పాం నెక్స్ట్ ఐ సాయ లాంగ్ స్నేక్ ఇన్ డాష్ ఫారెస్ట్ ఐ సాయ లాంగ్ స్నేక్ ఇన్ డాష్ ఫారెస్ట్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ అనాలి ఇక్కడ జనరల్గా చెప్పినప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఏ ఫారెస్ట్ అన్నాం కానీ ఇక్కడ పర్టికులర్గా ద ఐ సాయ లాంగ్ స్నేక్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఇన్ ద రివర్ ఇన్ ద ఓషియన్ అనాలి ఓకేనా ఇక్కడ పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని ఆర్టికల్ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఏ హౌస్ దిస్ ఈజ్ ఏ హౌస్ ఇది ఒక ఇల్లు ఓకేనా అప్పుడు ఏ ఉపయోగిస్తాం ఈ ర్యాన్ ఇంటు ద హౌస్ ఈ ర్యాన్ ఇంటు ద హౌస్ అతను ఇంట్లోకి పరిగెట్టాడు అని పర్టికులర్ చెప్తున్నాం అర్థమైందా చేపలు సముద్రంలో ఉన్నాయి ఇన్ ద ఓషియన్ బోటు నదిలో మోగుతుంది ఇన్ ద రివర్ అలాగే స్నేక్ స్నేక్ని ఫారెస్ట్లో చూశాను ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఓకేనా అలాగే నీ దిస్ ఈజ్ ఏ హౌస్ ఇది ఒక ఇల్లు నెక్స్ట్ ఈ ర్యాన్ ఇంటు ద హౌస్ అతను ఇంట్లోకి పరిగెత్తాడు ఇంటు ద ఇంటు ద వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఉపయోగించాలి ఇలాంటివి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా ఇన్ ద ఇంటు ద మ్యాక్సిమం వస్తాయి ద ప్లస్ గ్రూప్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ఆర్ మౌంటైన్ రేంజెస్ అంటే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ గ్రూప్ ఆఫ్ ఐలాండ్స్ చెప్పుకున్నప్పుడు గ్రూప్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ లేదా మౌంటైన్ రేంజెస్ ద హిమాలయాస్ ద ఆండీస్ ద అరావలీస్ ద ఆల్ప్స్ ఇవన్నీ గ్రూప్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ సింగిల్ మౌంటైన్స్ కాదు వాటి ముందు ద ఉపయోగించాలి నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షనిటీ నో ఆర్టికల్ ప్లస్ సింగిల్ మౌంటైన్ సింగిల్ మౌంటైన్ ముందు ఆర్టికల్ యూజ్ చేయరాదు ఆర్టికల్ యూజ్ చేయరాదు చూద్దాం ఎవరెస్ట్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఎవరెస్ట్ అనేది సింగిల్ మౌంటైన్ కాబట్టి ఆర్టికల్ని ఉపయోగించకూడదు ఎవరెస్ట్ అని అనాలి తప్ప ఏ ఎవరెస్ట్ యాన్ ఎవరెస్ట్ ది ఎవరెస్ట్ అని ఉపయోగించకూడదు కాంచంజంగా సింగిల్ ఎవరెస్ట్ కాబట్టి దాని ముందు ఉపయోగించకూడదు కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ముందు మాత్రం ద హిమాలయాస్ ద ఆండీస్ ద అరావలీస్ ద ఆల్ప్స్ వీటి ముందు మాత్రం ది ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ అండి రూల్ నెంబర్ సిక్స్ ద ప్లస్ హోలీ బుక్స్ ఆర్ గ్రేట్ బుక్స్ హోలీ బుక్స్ ముందు గ్రేట్ బుక్స్ ముందు దాన్ని ఉపయోగించాలి ద రామాయ ద రామాయణ ద మహాభారత్ ద గీత ద బైబుల్ ద కురాన్ ద గీతాంజలి ద ఇన్సైడర్ అలాగే ద అరేబియన్ నైట్స్ ఇవంటే ద ఇన్సైడర్ అనేది గ్రేట్ బుక్స్ గ్రేట్ బుక్ ఇది అలాగే ద గీతాంజలి గ్రేట్ బుక్ ద అరేబియన్ నైట్స్ గ్రేట్ బుక్ అలాగే ద వేదాస్ ద పురాణాస్ ద లయాడ్ అనేది ఇది కూడా ఒక బుక్ ఓకేనా లయాడ్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది లియాడ్ కాదు ఇలియాడ్ ఇలియాడ్ అంటే గ్రీకులకు సంబంధించిన పురాతన గ్రంథం ఇది ఇలాగా హోలీ బుక్స్ గ్రేట్ బుక్స్ ముందు దీన్ని ఉపయోగిస్తాం అయితే ఇక్కడ రామాయణ ముందు దీ ఉపయోగించి చెప్పి ఇక్కడ వాల్మీకి రామాయణ అన్నప్పుడు రామాయణ ముందు దీ పెట్టకూడదు లేదంటే ఫస్ట్ కేస్ ఫస్ట్ కేస్ పక్కన నవన ఉంది వాల్మీకి రామాయణ అంటే రామాయణం వాల్మీకి దాని అందుకని మధ్యలో అక్కడ ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఉన్నప్పుడు దాని పక్కన రామాయణ మహాభారత్ ఉన్నప్పుడు ఆ రైటర్స్ ఇది ఎవరు రాశారో వాళ్ళ సంబంధించి చెప్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఆర్టికల్ని మాత్రం ఇక్కడ ఉపయోగించకూడదు నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ సెవెన్ ద ప్లస్ న్యూస్ పేపర్స్ అంటే ఫేమస్ న్యూస్ పేపర్స్ ముందు ది ఉపయోగిస్తాం ద హిందూ ద డెక్కన్ క్రానికల్ ద న్యూయార్క్ టైమ్స్ ద ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలాగా న్యూస్ పే ఫేమస్ న్యూస్ పేపర్స్ ముందు దాన్ని ఉపయోగిస్తాం ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే నో ఆర్టికల్ ప్లస్ మ్యాగ్జైన్ నేమ్స్ మ్యాగ్జైన్స్ యొక్క నేమ్స్ ముందు ఆర్టికల్ని ఉపయోగించకూడదు స్పోర్ట్స్ స్టార్ మ్యాగ్జైన్ ఇండియా టుడే వీటి ముందు మ్యాగ్జైన్స్ ముందు ఉపయోగించకూడదు న్యూస్ పేపర్స్ ముందు ఫేమస్ న్యూస్ పేపర్స్ ముందు మాత్రమే దీన్ని ఉపయోగించడం తప్ప మ్యాగ్జైన్స్ పేర్లు ముందు మాత్రం ఆర్టికల్ని ఉపయోగించకూడదు ఓకేనా ది ఇండియా టుడే అనకూడదు నెక్స్ట్ అండి రూల్ నెంబర్ ఎయిట్ ద ప్లస్ టైటిల్స్ ఆర్ డిజిగ్నేషన్స్ అంటే ద పిఎం ద సిఎం ద ఎస్పి ద హెడ్ మాస్టర్ ద ప్రిన్సిపల్ ద ప్రెసిడెంట్ అంటే రాష్ట్రపతి ద గవర్నర్ వీళ్ళందరూ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఒకరే ఉంటారు అనమాట ఓకేనా దీని అదివేట వీళ్ళందరూ ఒకరే ఉంటారు ఇద్దరే సుంటరు అలాంటి వారి ముందు ఓన్లీ వన్ థింగ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది అనమాట అలాంటి వారి ముందు ఓన్లీ వన్ పర్సన్ సీల్ దీన్ని ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా అయితే ఇక్కడ చూడండి ఐ మీట్ డాష్ ప్రిన్సిపల్ వన్స్ ఏ వీక్ ఐ మీట్ ద ప్రిన్సిపల్ అనాలి ప్రిన్సిపల్ అనేవాడ
నెక్స్ట్ నరేంద్ర మోడీ ఈజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒకలా ఉంటారు కాబట్టి ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా వన్ థింగ్ వన్ పర్సన్ మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు ఐ మెట్ ద ఎస్పి ఎస్పి ముందు దీవు పెట్టాలి ఐ మెట్ ద ఎస్పి ఎస్టరడే కృష్ణారావు ఈజ్ ద హెడ్ మాస్టర్ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ అనే వాడు స్కూల్కి ఒకలే ఉంటారు కాబట్టి దా పెట్టాలి ఓన్లీ వన్ థింగ్ అని మీనింగ్ వచ్చినప్పుడు దా పెట్టాలి కృష్ణారావు ఈజ్ ద హెడ్ మాస్టర్ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్ అయితే ఇక్కడ ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉందండి ఏంటంటే ఉదాహరణకి ప్రిన్సిపాల్ రామారా ప్రిన్సిపాల్ రామారా అని చెప్పు అనుకోండి అప్పుడు దాని ముందు ఆర్టికల్ రాయకూడదు ఎందుకంటే ప్రిన్సిపాల్ ఉందని చెప్పి దీ పెడతాం యాక్చువల్గా ఒకరు ఉంటారని కానీ ప్రిన్సిపాల్ పక్కన అతని నేమ్ కానీ సర్ అతని నేము అతను ప్రాపర్ 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 నవను అతని యొక్క పేరు చెప్పి రాసినట్లయితే అప్పుడు ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు ఓకేనా ప్రిన్సిపల్ మాత్రమే ఒకటే ఉండదు కాబట్టి దీ ఉపయోగిస్తాం కానీ ప్రిన్సిపాల్ తర్వాత నేమ్ కానీ చెబితే ఆర్టికల్ రాయకూడదు అలాగే చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటాం చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్ అంటారు అలాంటప్పుడు పేరు వెంటనే చెబితే దాని ముందు ఆర్టికల్ రాయకూడదు ఓన్ చీఫ్ మినిస్టర్ గురించి చెప్పిన మాత్రం ద చీఫ్ మినిస్టర్ అంటాం తప్ప ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటాం అంతేగాని చీఫ్ మినిస్టర్ తర్వాత అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్ అన్నప్పుడు ఆర్టికల్ని ఉపయోగించకూడదు ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి అలాగే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ థింగ్ అనే అర్థం వచ్చిన మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ మీకోసం ఇవ్వడం జరిగింది మై మదర్ కుక్స్ ఇన్ డ్యాస్ కిచెన్ మై మదర్ కుక్స్ ఇన్ డ్యాస్ కిచెన్ కిచెన్ అన్నప్పుడు ఏ కిచెన్ అని పెడతాం కానీ మా మదర్ కుక్స్ ఇన్ కిచెన్ అంటే కిచెన్ ఇంట్లో ఒకటే ఉంటారు కదా ఒకటే ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే దా కిచెన్ ఓకేనా హీ కలెక్ట్స్ ఫ్లవర్స్ ఫ్రమ్ గార్డెన్ ఫ్రమ్ గార్డెన్ గార్డెన్ నుండి కలెక్ట్ చేస్తారు అండి ఇంట్లో వాళ్ళకి గార్డెన్ ఒకటే ఉంటారు కాబట్టి ఆ గార్డెన్ నుండి అని అర్థం ఫ్రమ్ ది గార్డెన్ ఫ్రమ్ ది గార్డెన్ అనాలి ఫ్రమ్ ఏ గార్డెన్ కాదు ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి హీ ఐ గాట్ ఇన్ టు మై స్కూల్ బస్ అండ్ టాక్ టు డాష్ డ్రైవర్ ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్ డ్రైవర్ అయితే ఏ డ్రైవర్ అంటాం కానీ ఇక్కడ మీనింగ్ ఎలా ఉంది ఆ గాట్ ఇన్ టు మై స్కూల్ బస్ అండ్ టాక్ టు డ్రైవర్ స్కూల్ బస్లో డ్రైవర్ అనేది ఒకటే ఉండడు కదా అక్కడ సిచ్యువేషన్లో కాబట్టి వన్ థింగ్ ఆ డ్రైవర్ ఒకటే ఉండడు కాబట్టి అక్కడ ఆ సందర్భంలో ఈజీ ఆ డ్రైవర్ అన్నప్పుడు ఏ ఉపయోగిస్తాం కానీ ఇక్కడ సందర్భంలో దా డ్రైవర్ అని చెప్పాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ఎక్సెప్షన్ నో ఆర్టికల్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఈ ఉదాహరణకి సోనియా గాంధీ మేడ్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి డాష్ చీఫ్ మినిస్టర్ చూడండి మేడ్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పక్కన ఉండేది మరొకటి వస్తుంది కదా అది కూడా నౌన్ టైప్లో ఉంటే అప్పుడు ఇది ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ అయితే ఈ విధంగా సోనియా గాంధీ మేడ్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి డాష్ చీఫ్ మినిస్టర్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే మనం దీ పెట్టమని చెప్పాం అది ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తమిళనాడు అలా అన్నప్పుడు ఉపయోగిస్తాం అలాగే ఇందాక ఒక ఎక్సెప్షన్ చెప్పారంటే చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నప్పుడు ఉపయోగించకూడదు ఆర్టికల్ అలాగే ఈ విధంగా ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ టైప్లో చెవరణ ఉంటాయి ఏమని చీఫ్ మినిస్టర్ ముందు ఆ వ్యక్తి పేరు ఉంటాయి సోనియా గాంధీ మేడ్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్ అన్నప్పుడు ఆర్టికల్ రావు రాదనమాట ఇది ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ కింద పనిచేస్తుంది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి బికేఎం డాష్ చీఫ్ మినిస్టర్ అన్నప్పుడు బికేఎం ఏ వస్తుంది బికేఎం అనేది లింకింగ్ వెర్బ్ లింకింగ్ వెర్బ్ గురించి ఆల్రెడీ మీకు గత వీడియోలో చెప్పన్నాను లింకింగ్ వెర్బ్ వీడియో కూడా పెట్టాను బికేము బీ ఫామ్ ఎమ్స్ ఈజు సి ఈజ్ ఆర్ ఈజ్ ఎమ్ ఆర్ వజ్వర్ బికేము సీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా లింకింగ్ యాప్స్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి బికేఎం ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు అనమాట అప్పుడు ఏ ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నప్పుడు దా ఉపయోగిస్తాం బికేఎం అన్నప్పుడు మాత్రం ఏ చీఫ్ మినిస్టర్ అనాలి ఓకేనా ఈ విధంగా ఇవి ఎక్సెప్షన్స్ అండి రూల్ నెంబర్ నైన్ దా ప్లస్ డైరెక్షన్స్ దా ప్లస్ డైరెక్షన్స్ అంటే దా తర్వాత డైరెక్షన్స్ ఉన్నట్లయితే మనకి దిక్కులు ఉంటాయి కదా ద ఈస్ట్ ద వెస్ట్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ ద నార్త్ ద సౌత్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ఇవన్నీ కూడా దిక్కుల పేర్ల ముందు దీన్ని ఉపయోగిస్తాము నెక్స్ట్ అండి నౌన్ డిఫైన్ చేస్తూ పర్టికులర్గా చెబితే దీన్ని యూజ్ చేయాలి నౌన్ డిఫైన్ చేయడం నౌన్ డిఫైన్ చేస్తూ నౌన్ గురించి చెబుతూ
హూ మై మెస్ టెస్టెడే నేను ఎవరినైతే కలిసానో ఆ మనిషి ఇదంతా కూడా రిలేటివ్ ప్రా రిలేటివ్ క్లాజ్ ఇది ఈ రిలేటివ్ క్లాజ్ అంతా కూడా ఇందులో రిలేటివ్ ప్రాణం కదా ఇది ఎవరి గురించి చెప్తుంది మ్యాన్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి పర్టికులర్గా డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట రిలేటివ్ ప్రాణం ఇప్పుడు కూడా దాని ముందున్న యాంటిసిడెంట్ని డిఫైన్ చేస్తుంది అర్థమైందా యాక్చువల్గా మ్యాన్ ముందు ఆర్టికల్ ఉపయోగించాం తర్వాత వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేసాం రిలేటివ్ క్లాజ్లో ద మ్యాన్ హూమ్ ఐ మెట్ టెస్టెడే ఇదంతా రిలేటివ్ క్లాజ్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ నేను నిన్న ఎవరైతే కలిసానో ఆ మనిషి నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పడం ప్రత్యేకించి డిఫైన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి దా ఉపయోగించాం డాష్ గర్ల్ ఇన్ బ్లూ డ్రెస్ చూడండి ఇక్కడ నౌన్ తర్వాత ప్రిపోజన్ ప్రేజ్ ఇది ఇన్ అనేది ప్రిపోజన్ పక్కన ఒక నౌన్ ఇది ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ చూసారా అప్పుడు దా ఉపయోగించాలి ద గర్ల్ ఇన్ బ్లూ డ్రెస్ అని ప్రత్యేకించి అమ్మాయి బ్లూ డ్రెస్ ఉందని చెప్పడం ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ డాష్ బాయ్ విత్ ఏ నైఫ్ కత్తి పట్టుకుని ఉన్నాడు ఒక అబ్బాయి విత్ ఏ నైఫ్ విత్ అనేది ప్రిపోజన్ నవ్ను కాబట్టి ఇది ఒక ప్రిపోజనల్ ప్రేజ్ నవ్ను తర్వాత అంటే ప్రిపోజనల్ ప్రేజ్ ఉంటే ద బాయ్ అంటే ఆ బాయ్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పినట్టు బాయ్ ఎవరంటే యాక్చువల్గా ఈజీ ఏ బాయ్ అంటాం ఏ బాయ్ అంటాం యాక్చువల్గా అయితే కానీ విత్ ఏ నైఫ్ కత్తి పట్టుకుని ఎవడు ఉన్నాడో ఆ అబ్బాయి అని చెప్పడం డిఫైన్ చేసి ద బాయ్ డాష్ డాక్టర్ హూ ఈజ్ స్టాండ్ దేర్ చూసారు ఇక్కడ డాక్టర్ అంటే యాక్చువల్గా ఏ డాక్టర్ అంటాం ఈజ్ ఏ డాక్టర్ అంటాం ప్రొఫెసర్ చెప్పినప్పుడు మనం ఏ యాన్లో చెప్పాం కదా కానీ ఇక్కడ రిలేటివ్ క్లాజ్ ఉంది అక్కడ హూ ఈజ్ స్టాండ్ దేర్ హూ ఈ స్టాండ్ దేర్ ఎవరైతే అక్కడ నిలబడ్డారో అతను ఆ డాక్టర్ అని డిఫైన్ చేశారు అంటే హూ అనే రిలేటివ్ ప్రాణం ముందున్న యాంటిసిడెంట్ డాక్టర్ గురించి డిఫైన్ చేసింది క్లియర్గా ఇంకా సమాచారం మనకి ఇచ్చింది కాబట్టి ద అని హూ ఈ స్టాండ్ దేర్ అక్కడ ఎవరైతే నిలబడ్డారో అతను డాక్టర్ అని పర్టికులర్ చేసి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి దా డాక్టర్ అని చెప్పాలి ఐ నో డాష్ ద డాష్ ప్లేస్ వేర్ హీ వాజ్ సిట్టింగ్ ఐ నో డాష్ ప్లేస్ వేర్ హీ వాజ్ సిట్టింగ్ అతను ఎక్కడ కూర్చున్నాడో ఇది ఇదంతా కూడా రిలేటివ్ క్లాస్ రిలేటివ్ ప్రాణం ఉంది ఇక్కడ వేరు దేని తెలియజేస్తుంది ప్లేస్ని వేరు అని ప్లేస్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఐ నో డాష్ ప్లేస్ వేర్ హీ వాజ్ సిట్టింగ్ అతను ఎక్కడ కూర్చున్నాడో ఆ ప్లేస్ నాకు తెలుసు అన్నప్పుడు దా ప్లేస్ అని చెప్పాలి ఐ నో దా ప్లేస్ వేర్ హీ వాజ్ సిట్టింగ్ ఎంతా కూడా ఈ ప్లేస్ గురించి డిఫైన్ చేసి ఎక్కువ సమాచారం పర్టికులర్గా అది ఎవరు అది ఏంటని క్లారిటీగా పర్ఫెక్ట్గా చెప్పింది కాబట్టి దీన్ని ఉపయోగించాలి డాష్ ఉమెన్ ఇన్ యర్ రెడ్ శారీ ఈజ్ మై సిస్టర్ డాష్ ఉమెన్ ఇన్ యర్ రెడ్ శారీ రెడ్ శారీలో ఎవరున్నారో ఇన్ తర్వాత ప్రిపోజన్ తర్వాత నవన్ ఉంది ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ ఇది ఇది ఎవరి గురించి మాట్లాడుతుంది ఉమెన్ రెడ్ శారీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడే మా సిస్టర్ అని ద ఉమెన్ అని రావాలి ద ఉమెన్ అని రావాలి యాక్చువల్గా ఉమెన్ ముందు మ్యాన్ ముందు ఉపయోగించాం కానీ ఇక్కడ ప్రిపోజనల్ ఫ్రేజ్ ద్వారా రిలేటివ్ క్లాస్ ద్వారా ప్రత్యేకించి ఆ యాంటిసిడెంట్ లేదంటే ఆ నవన్ని ఎక్కువ డిఫైన్ చేస్తూ ప్రత్యేకించి పర్టికులర్గా చెప్పడం వల్ల దీనే ఆర్టికల్ని ఇక్కడ ఉపయోగించాం రూల్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అండి ద ప్లస్ ఆర్డినల్ నెంబర్స్ ఆర్డినల్ నెంబర్స్ ముందు దా ఉపయోగించాలి ఆర్డినల్ నెంబర్స్ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అలాగే లాస్ట్ నెక్స్ట్ కూడా ఆర్డినల్స్ కింద వస్తాయి వాటి ముందు కూడా ది ఉపయోగించాలి ఈజ్ డాష్ ఫస్ట్ పర్సన్ టు రిసీవ్ ద అవార్డ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ అనాలి ఈ సిట్స్ ఇన్ డాష్ లాస్ట్ రో అంటే ద లాస్ట్ రో అనాలి ఓకేనా ఈ హీ గెట్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఇన్ యాన్సర్ట్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్ ద సెకండ్ ర్యాంక్ అలా ఆర్డినల్స్ ముందు ద ఉపయోగిస్తాం నెక్స్ట్ అండి రూల్ నెంబర్ థర్టీన్ ద ప్లస్ సమ్ తర్వాత నవన్ ఉంటే సమ్ తర్వాత కానీ నవన్ ఉన్నా ఓన్లీ తర్వాత కానీ నవన్ ఉంటే ముందు ద వస్తుంది సమ్ తర్వాత నవ్ను ఓన్లీ తర్వాత నవన్ ఉంటే ముందు ది వస్తుంది ఓకేనా అలాగే పసు నవన్ ఉన్నా పసు నవన్ ఉన్నా పసు నవన్ ముందు ది వస్తుంది చూద్దాం ఐ బాట్ డే సేమ్ సారీ సేమ్ అండి ఇది సారీ సమ్ కాదు సేమ్ సేమ్ తర్వాత నవన్ ఉన్నా ఓన్లీ తర్వాత నవన్ ఉన్నా ద అనే ఆర్టికల్ వస్తుంది ఐ బాట్ సేమ్ పెన్ ద సేమ్ పెన్ చూడండి సేమ్ ఉంది పక్కన నవన్ ఉంది సేమ్ తర్వాత నవన్ ఉంటే దాని ముందు ద రావాలి స్ట్రక్చర్ ఐ బాట్ ద సేమ్ పెన్ అని పర్టికులర్ చేసి చెప్పినట్టు ఈజ్ డాష్ ఓన్లీ పర్సన్ ఓన్లీ తర్వాత నవన్ ఉన్నా ఓన్లీ తర్వాత నవన్ ఉన్నా సేమ్ తర్వాత నవన్ ఉన్నా సేమ్ తర్వాత నవన్ ఉన్నా ఓన్లీ తర్వాత నవన్ ఉన్నా ది ఓడాలి ఈజ్ ద ఓన్లీ
నేను కృష్ణ కార్ని డ్రైవ్ చేశాను ద కృష్ణాస్ కార్ని పశ్చిమ నవన్ ముందు దీవ ఉపయోగించాలి ఓన్లీ తర్వాత నవన్ వచ్చిన దీవ ఉపయోగించాలి సేమ్ తర్వాత నవన్ వచ్చిన దీవ ఉపయోగించాలి రూల్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ అండి ద హోల్ క్లాస్ని ఉద్దేశించి చెప్పినప్పుడు ద యూజ్ చేయాలి హోల్ క్లాస్ తరగతి అంత ఆ వర్గ మొత్తం ఒక దాని గురించి చెప్తే మొత్తం ఆ వర్గం అంతటికీ అది వర్తిస్తుంది అనమాట ఆ జాతి అంతటికీ దానికి కౌ ఈజ్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ ద కౌ అంటే మొత్తం కౌస్ అని అర్థం కౌస్ అంతటికీ అర్థం కౌస్ అన్ని కౌస్ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అని అర్థం ఓకేనా ద కౌ అని అంటే అలాగే ఏ కౌ ఈజ్ ఏ డొమెస్టిక్ యానిమల్ అనొచ్చు ఈ విధంగా ఆవు యొక్క ఆవు యొక్క జాతి అంతర గురించి మాట్లాడినప్పుడు ద రాసిన రైటే ఏ రాసిన రైటే ఓకేనా ఇక్కడ ఏ అంటే ఇక్కడ ఎనీ కౌ ప్రతి ఏ కౌ అయినా అలాగే ఉంటుంది డొమెస్టిక్ యానిమల్ అని అర్థం ద కౌ అంటే అన్ని కౌలు అని అర్థం మొట్టమొదటి ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు ఒక జాతి ఆవుల యొక్క జాతి గురించి కుక్క జాతి గురించి వాటి గురించి ఆ జాతి అంతటికీ వర్తించేలా మనకి సెంటెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ద పెట్టిన రైటే ఏ పెట్టిన రైటే అయితే ఫ్లోరాలో ఉన్నవాడు మాత్రం ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు కౌస్ ఆర్ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అంటే ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు ఇది ఎక్సెప్షన్ కౌస్ ఆర్ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అంటే ఫ్లోరాల్లో చెప్పినప్పుడు అదే క్వాలిటీ గురించి ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు సింగ్యులర్గా ఉపయోగించినప్పుడు ఏ కవిజ డొమెస్టిక్ యానిమల్ అనొచ్చు ద కవిజ డొమెస్టిక్ యానిమల్ అనొచ్చు అలాగే డా స్నేక్ ఈజ్ ఏ పాయిజనస్ రెప్టైల్ స్నేక్ అనేది పాయిజనస్ రెప్టైల్ కాబట్టి ద రాయచ్చు లేదా ఏ రాయచ్చు ద రాసిన ఒకటే ఏ రాసిన ఒకటే నో ప్రాబ్లం డాగ్ ఈజ్ ఏ ఫెయిత్ఫుల్ యానిమల్ ద డాగ్ అనొచ్చు ఏ డాగ్ అనొచ్చు కానీ డాగ్స్ ఆర్ ఏ ఫెయిత్ఫుల్ యానిమల్స్ అన్నప్పుడు ఆర్టికల్ ఉపయోగించకూడదు స్నేక్స్ ఆర్ ఏ పాయిజనస్ రెప్టైల్స్ అన్నప్పుడు ఆర్టికల్స్ ఉపయోగించకూడదు ఫ్లోరల్లో చెప్పినప్పుడు ఉపయోగించకూడదు రూల్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ అండి రూల్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ద ప్లస్ యాడ్జెక్టు ద ప్లస్ యాడ్జెక్టు ఇక్కడ యాడ్జెక్టు అనేది ఫ్లోరల్ నమూనుగా యూజ్ చేయబడుతుంది అనమాట అంటే ఫ్లో అందరినీ కలిపి యాడ్జెక్ట్ కానీ సింపుల్గా చెప్తాం ఉదాహరణకి ద ఓల్డ్ అంటే ద ఓల్డ్ పీపుల్ అని అర్థం ద ఓల్డ్ పీపుల్ అందరికి బదులుగా ద ఓల్డ్ అని ఉపయోగిస్తాం అలాగే ద యంగ్ పీపుల్ యంగ్ పీపుల్ అందరికి బదులుగా ద యంగ్ అని చెప్తాం ద రిచ్ రిచ్ పీపుల్ అందరికీ ద రిచ్ అని అంటాం ద స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ పీపుల్ అందరికీ ద స్ట్రాంగ్ అంటాం అలాగే వీక్ ద వీక్ ద వైజ్ ద పూర్ పీ పూర్ పీపుల్ అందరూ ద హంగ్రీ హంగ్రీ పీపుల్స్ అందరిని కలిపి ద హంగ్రీ అని అంటాం అలాంటి సందర్భాల్లో దీవ ఉపయోగిస్తాం డాష్ రిచ్ ఆర్ నాట్ ఆల్వేజ్ హ్యాపీ ద రిచ్ అనాలి ద రిచ్ అంటే ఇక్కడ ఒకరని కాదు రిచ్ పీపుల్ అందరిని అర్థం ద పూర్ అంటే పూర్ పీపుల్ అందరిని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ద ప్లస్ సూపర్ లెట్ డిగ్రీ ప్లస్ నౌన్ ద ప్లస్ సూపర్ లెట్ డిగ్రీ ఉండాలి పక్కన అవును ఉండాలి సూపర్ లెట్ డిగ్రీ అంటే మనం డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఇంకా వీడియో చేయలేదు వస్తే ఏంటంటే ఉదాహరణకి టాల్ టాలర్ టాలెస్ట్ అందులో టాలెస్ట్ అనేది సూపర్ లెట్ డిగ్రీ ఓకేనా అలాగే బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అనేది సూపర్ లెట్ డిగ్రీ కోల్డ్ కోల్డర్ కోల్డెస్ట్ చెవారు ఉన్నది కోల్డెస్ట్ అనేది సూపర్ లెట్ డిగ్రీ అలాంటి సూపర్ లెట్ డిగ్రీ ఉండి పక్క నౌన్ ఉంటేనే ది ఉపయోగించాలి నౌన్ లేకపోతే ఉపయోగించకూడదు చూడండి ద టాలెస్ట్ అంత కాదు ద టాలెస్ట్ పక్కన ద టాలెస్ట్ బాయ్ అనో ఏదో ఒక నౌన్ ఉండాలి అక్కడ ద ఓల్డెస్ట్ పక్కన ఒక నౌన్ ఉండాలి అప్పుడు దీ ఉపయోగించాలి ద కోల్డెస్ట్ ద కోల్డెస్ట్ ప్లేస్ ద క్లో కోల్డెస్ట్ క్లైమేట్ అని ఏదో పక్కన ఒక నౌన్ ఉండాలి అప్పుడే దీ ఉపయోగించాలి ఓకేనా ద షార్టెస్ట్ బాయ్ అనాలి ద షార్టెస్ట్ గర్ల్ అంటే ఇవన్నీ సూపర్ లెట్ డిగ్రీస్ ఇవి సూపర్ లెట్ డిగ్రీస్ ఉండి పక్కన నౌన్లు ఉంటాయి సెంటెన్స్లో నౌన్లు ఇస్తారు పక్కన అప్పుడు మాత్రం దీ రాయాలి చూడండి ఈజ్ డాష్ టాలెస్ట్ బాయ్ అంటే ద టాలెస్ట్ బాయ్ గత ఈజ్ డాష్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అనేది సూపర్ లెట్ డిగ్రీ బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ కానీ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అనేది చెవారిది సూపర్ లెట్ డిగ్రీ ఓకేనా మనకి రెండు మూడు అనే కాదు పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపేర్ టు డిగ్రీ సూపర్ లెట్ డిగ్రీ ఓకేనా బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఇది సూపర్ లెట్ డిగ్రీ పక్కన నవన్ ఉంది లేదా ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఏమో రాయాలి ది రాయాలి ఇట్ ఈస్ డాష్ కోల్డెస్ట్ ప్లేస్ కోల్డెస్ట్ కోల్డ్ కోల్డర్ కోలెస్ట్ కోల్డెస్ట్ అప్పుడు ఏంటి పక్క నవన్ ఉంది కాబట్టి సూపర్ లెట్ డిగ్రీ ఉండాలి పక్క నవన్ ఉండాలి అప్పుడు ది ఉపయోగిస్తాం ద కోల్డెస్ట్ ప్లేస్
అసలు మోస్ట్ అంటే కొన్ని సూపర్ లేడ్ అనుకుంటే పక్కన నవ్వు ఉండాలి కదా లే కదా మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ప్రణవ్గా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ దేని కింద ప్రణవ్గా పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రం ఏం పెట్టాలి ఆర్టికల్ పెట్టకూడదు ఆర్టికల్ అనేది ఇక్కడ ఉపయోగించాలి మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఆర్ యాబ్సెంట్ టు ద క్లాస్ ఓకేనా ఇది సూపర్ లోడ్ డిగ్రీ కాదు మోస్ట్ అనగానే ది పెట్టకూడదు ఓకేనా మోస్ట్ అంటే సూపర్ లోడ్ డిగ్రీ రావాలి దాని పక్కన నౌన్ రావాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ అండి ఇట్ ఈస్ డాష్ చీపెస్ట్ చీపెస్ట్ అను సూపర్ లెట్ చెప్పి ఇట్ ఈస్ దా చీపెస్ట్ పెడితే తప్పు చీపెస్ట్ పక్కన నౌన్ ఉంటేనే సూపర్ లెట్ డిగ్రీ పక్కన నౌ చీప్ చేపర్ చీపెస్ట్ కదా దాని పక్కన నౌన్ వస్తేనే ఇక్కడ దీ పెట్టాలి రాలే కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్టికల్ని ఉపయోగించవచ్చు చీపెస్ట్ అన్నప్పుడు ఏం రాస్తాయి అక్కడ ఇట్ ఈజ్ ఏ చీపెస్ట్ అంటామా అవును ఇట్ ఈజ్ చీపెస్ట్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇది దేని గురించి పనిచేస్తుంది అక్కడ యాజిట్ కింద యాజిట్ ముందు ఆర్టికల్ని ఉపయోగించాం ఇట్ ఈజ్ చీపెస్ట్ ఓకేనా ఇది యాజెక్ట్ ఎందుకంటే ఇది బి ఫార్ మెర్బ్ అంటే లింకింగ్ వెర్బ్ లింకింగ్ వెర్బ్ ఇట్ ఈజ్ చీపెస్ట్ అంటే ఇట్ గురించి మాట్లాడుతుంది యాజెక్ట్ యాజెక్ట్ ముందు ఇప్పుడు కూడా ఆర్టికల్ రాదు ఓకేనా ఇక్కడ నౌన్ దీనికి యాడ్ అయితే అప్పుడు ఆర్టికల్ వస్తుంది నెక్స్ట్ అండి ఎన్ ఈగల్ ఫ్లైస్ డాష్ ఆర్టికల్ ఒక్కటే ఉన్నా యాడ్ వెర్బ్ ఒక్కటే ఉన్నా అప్పుడు ఆర్టికల్ ముందు రాదు ఎన్ ఈగల్ ఫ్లైస్ డాష్ హైయెస్ట్ ఈగల్ ఫ్లైస్ హైయెస్ట్ హైయెస్ట్ అంటే హై హయ్యర్ హైయెస్ట్ అని చెప్పి సూపర్ లెట్ చెప్పి దా పెట్టకూడదు హైయెస్ట్ పక్కన ఏమైనా నౌన్ ఇచ్చిన ఇవ్వలేదు ఇక్కడ హైయెస్ట్ అనేది ఫ్లైస్ ఎలా ఎగిరింది హైయెస్ట్గా ఎగిరింది అంటే యాడ్ వర్బ్గా పనిచేసింది ఇది యాడ్ వర్బ్ అండి ఇక్కడ యాడ్ వర్బ్ ముందు అయినా యాజెక్ట్ ముందు అయినా ఆర్టికల్ని రాయకూడదు వాటి పక్క నౌన్లు ఉంటేనే ఆర్టికల్స్ వస్తాయి ఓకేనా ఏడు వస్తుంది ఇక్కడ సూపర్ లెట్ దగ్గర కాబట్టి దీ వస్తుంది ఈ వర్క్స్ హార్డ్ హార్డ్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ వర్బ్ అండి ఇక్కడ ఆర్టికల్ రాదు ఈ వర్క్స్ హార్డ్ అంతే ఎలా పనిచేసాడు హార్డ్గా పనిచేసాడు యాడ్ వర్బ్ అది యాడ్ వర్బ్ సింగిల్గా ఉన్న యాజెక్ట్ సింగిల్గా ఉన్న దాని ముందు ఆర్టికల్ని ఉపయోగించాం వాటి పక్క నౌన్లు ఉంటేనే ఆర్టికల్ వస్తుంది రూల్ నెంబర్ సెవెంటీన్ అండి ద ప్లస్ కంపేర్ టు డిగ్రీ ప్లస్ ఆఫ్ ప్లస్ ది ప్లస్ టూ ది తర్వాత టూ వచ్చి ప్లోరల్ కౌంట్ బోన్ అని వస్తుంది అంటే ఏంటంటే కంపేర్ టు డిగ్రీ యాక్చువల్గా కంపేర్ టు డిగ్రీ ఎలా వస్తుంది మనకంటే రెండోది పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపేర్ టు డిగ్రీ సూపర్ లెట్ డిగ్రీ అంతేనా కంపేర్ డిగ్రీ తర్వాత ఆఫ్ ద టూ ఆఫ్ ద టూ ఆఫ్ ద టూ వచ్చి తర్వాత ప్లోరల్ కౌంట్ బోల్ నౌన్ వస్తే యాక్చువల్గా కంపేర్ డిగ్రీ తర్వాత దాన్ వస్తుంది సిడి దాన్ మన డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపేర్ అని చెప్పుకున్నప్పుడు వస్తుంది కంపేర్ డిగ్రీ తర్వాత దాన్ వస్తుంది కానీ దాన్ రాకుండా కంపేర్ డిగ్రీ తర్వాత ఆఫ్ ద టూ ఆఫ్ ద టూ అనే స్ట్రక్చర్ వచ్చి పక్కన ప్లోరల్ కౌంట్ బోల్ నౌన్ వస్తే ది అన్ ఆర్టికల్ని రాయాలి ది అన్ ఆర్టికల్ని రాయాలి చూద్దాం సీఈస్ డాష్ బెటర్ ఆఫ్ ది టూ గర్ల్స్ చూసారా బెటర్ అనేది ఏంటి కంపేర్ డిగ్రీ గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ గుడ్ బెటర్ బెస్ట్ ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ డిగ్రీ ఇది కంపేర్ డిగ్రీ ఇది సూపర్ లెటివ్ డిగ్రీ కంపేర్ డిగ్రీ వచ్చి బెటర్ యాక్చువల్గా కంపేర్ డిగ్రీ ముందు యాక్చువల్గా దాన్ రావాలి తర్వాత దాన్ రావాలి స్టిక్ ఇటీ బెటర్ అంటే కంపేర్ డిగ్రీ తర్వాత ఆఫ్ ద టూ ఆఫ్ ద టూ వచ్చి పక్కన ఫ్లోరల్ కౌంట్ బోల్ అని వచ్చింది బెటర్ ఆఫ్ ది టూ గర్ల్స్ అప్పుడు ది రావాలి యాక్చువల్గా కంపేర్ డిగ్రీలో దాన్ వచ్చినప్పుడు ఆర్టికల్ రాదు ఓకేనా ఈజ్ టాలర్ దాన్ సి టాలర్ దాన్ అంటాం కాకపోతే ది టాలర్ అని అనం ఇప్పుడు దాన్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఈ స్ట్రక్చర్లో కంపేర్ డిగ్రీ తర్వాత ఆఫ్ ద టూ వచ్చి పక్కన ఫ్లోరల్ కౌంట్ బోల్ అని వస్తే ది రాయాలి దాన్ రాకుండా ఈ స్ట్రక్చర్ వస్తే గణేష్ ఈజ్ డాష్ టాలర్ ఆఫ్ ద టూ ఆఫ్ ద టూ పక్కన బాయ్స్ అప్పుడు దీ రాయాలి టాలర్ అనేది కంపేర్ డిగ్రీ టాల్ టాలర్ టాలెస్ట్ గీత ఈజ్ డాష్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ ఆఫ్ ది టూ సిస్టర్స్ గీత ఈజ్ డాష్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ ఆఫ్ ది టూ సిస్టర్స్ ఇక్కడ మోర్ బ్యూటిఫుల్ అనేసరికి కంపేర్ డిగ్రీ బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ రెండోదే కంపేర్ డిగ్ కంపేర్ టు డిగ్రీ తర్వాత ఆఫ్ ద టూ తర్వాత ఫ్లోరల్ కౌంట్ బుల్ నవ్ వచ్చినప్పుడు ఏం రావాలి దా రావాలి కంపేర్ డిగ్రీ తర్వాత ఆఫ్ ద టూ వచ్చిందంటే ది పెట్టడమే దాని ముందు ఆఫ్ ద టూ ప్యాన్స్ దిస్ ఈజ్ డాష్ చేపర్ ఇప్పుడు సెంటెన్స్ నా చెవర మొక్కని ఇటు పక్క తీసుకొస్తాడు ఆఫ్ ద టూ ముందు వచ్చినా సరే
గిరి వీళ్ళిద్దరి మధ్య పోలిక అలాంటప్పుడు బెటర్ ముందు ఆర్టికల్ రాదు చూసారా ఎప్పుడు కంపేరిటివ్ గురించి ఆఫ్ దట్ టూ వస్తేనే దీని వస్తుంది గీత ఈజ్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ దాన్ రాణి ఇది కంపేటివ్ డిగ్రీ దాన్ ఉంది రాణికి గీతకు పోలిక ఉంది దాన్ వచ్చింది మోర్ బ్యూటిఫుల్ దాన్ దాన్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్టికల్ రాదు గణేష్ ఈజ్ డ్యాష్ టాలర్ దాన్ గిరి వీళ్ళిద్దరి మధ్య కంపేర్ వచ్చింది దాన్ వచ్చింది కంపేటివ్ డిగ్రీ టాలర్ టాల్ టాలర్ టాలెస్ట్ టాలర్ అనేది కంపేటివ్ డిగ్రీ అప్పుడు ఆర్టికల్ రాదు ఎందుకంటే ఇది కంపేటివ్ డిగ్రీ తర్వాత ఏడు వచ్చింది దాన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆర్టికల్ రాదు రూల్ నంబర్ ఎయిటీన్ ఏ ప్లస్ కంపేటివ్ డిగ్రీ ప్లస్ నౌన్ ప్లస్ దాన్ అంటే ఏ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కంపేటివ్ డిగ్రీ వచ్చి తర్వాత నౌన్ వస్తే ఆ తర్వాత దాన్ వస్తే యాక్చువల్గా కంపేటివ్ డిగ్రీ ఏదైనా ఫాలో అవుతుంది దాన్ని ఇప్పుడు కంపేటివ్ డిగ్రీ తర్వాత దాన్ వస్తూ ఆ రెండింటి మధ్య ఒక నౌన్ ఉంటే మాత్రం స్టార్టింగ్లో ఏ అనే ఆర్టికల్ రాయాలి ఇంపార్టెంట్ చూద్దాం ఈజ్ డాష్ బెటర్ డాన్సర్ దాన్ యూ చూసారా ఇక్కడ కంపేటివ్ డిగ్రీ బెటర్ పక్కన నౌన్ వచ్చింది కంపేటివ్ డిగ్రీ ఉంది దాన్ కంపేటివ్ డిగ్రీ బెటర్ దాన్ అని ఉంది కానీ కంపేటివ్ డిగ్రీకి దానికి మధ్యలో ఒక నౌన్ వస్తే బెటర్ డాన్సర్ అన్నప్పుడు ఏ రాయాలి ఏ బెటర్ డాన్సర్ సి హ్యాస్ ఓన్లీ దాన్ వస్తే మాత్రం ఆర్టికల్ రాదు కానీ ఇక్కడ నౌన్ వచ్చింది కాబట్టి ఏమొచ్చింది ఏ వచ్చింది అదే దీని ముందు మోడల్ ఏంటి బెటర్ తర్వాత ఆఫ్ ద టూ వస్తే ది వచ్చింది అప్పుడు దాన్ రాదు ఇప్పుడు దాన్ వచ్చినప్పటికీ ఒక నౌన్ వస్తే ఏ వస్తుంది అనమాట సి హ్యాస్ డ్యాస్ బిగ్గర్ హౌస్ కంపేర్ టు డిగ్రీ పక్క నౌను పక్క దానం బిగ్గర్ దాన్ దాన్ ఉంది కానీ కంపేర్ డిగ్రీ తర్వాత అంటే నౌన్ వస్తే ఇక్కడ ఏ ఆర్టికల్ వస్తుంది we live in dash better society than you we live in dash better society than you better society compared to degree now no pakkan than ochindi kabatti ikkada a upayinchali live dash better life live dash better life eppudu kuda compared to degree tar now no ochindi ante ee vidhanga unna lakapoyina than unna lakapoyina compared to degree tar ante oka now no ochindi ante a raayali a raayali compared to degree than a combination untene దాని ముందు ఆర్టికల్ రాయము కంపేటివ్ డిగ్రీ రాసిన వెంటనే దాన్ రాస్తే దాని ముందు ఆర్టికల్ రాయము ఈజ్ టాలర్ దాన్ సి గిరి ఈజ్ సాట్ సాటర్ దాన్ రవి సి ఈజ్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ దాన్ అదే గీత ఈజ్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ దాన్ రాణి అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ కంపేటివ్ డిగ్రీ దాన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఆర్టికల్ వాడం కానీ ఇలాంటి రెండు సందర్భాలు చెప్పాం మీకు ఆల్రెడీ ఆఫ్ ద టూ వచ్చి దాన్ రాకుండా అప్పుడు దీ ఉపయోగిస్తాను కంపేటివ్ డిగ్రీ ముందు అలాగే కంపేటివ్ డిగ్రీ తర్వాత నౌన్ వచ్చి తర్వాత దాన్ వస్తే ఏ ఉపయోగిస్తాను చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్స్ అండి ఇవి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి లివ్ ఏ బెటర్ లైఫ్ ఇక్కడ దాన్ రాకపోయినా కంపేటివ్ డిగ్రీ తర్వాత అంటే నౌన్ వస్తే దా ఏ రావాలి కంపేటివ్ డిగ్రీ తర్వాత అంటే నౌన్ వస్తే ఏ రావాలి రూల్ నంబర్ నైన్టీన్ అండి ఇక్కడ కంపేటివ్ డిగ్రీ తర్వాత సబ్జెక్టివ్ వెర్బ్ ఉంటుంది కామ ఉండి మరో సెంటెన్స్లో కంపేటివ్ డిగ్రీ సబ్జెక్టివ్ వెర్బ్ అంటే రెండు సెంటెన్స్ నుండి ఇందులో కంపేటివ్ డిగ్రీ అందులో కంపేటివ్ డిగ్రీ ఉంటే కంపేరిటివ్ డిగ్రీ ఉంటే దీని ముందు దీ రాయాలి దీని ముందు దీ రాయాలి రెండు సెంటెన్స్లు ఇచ్చి రెండింటిలోని కంపేరిటివ్ డిగ్రీలు ఉంటే ఆ రెండింటి ముందు డ్యాష్లు ఇస్తే దీ దీ రాయాలి చూడండి డ్యాష్ మోర్ యు వర్క్ డ్యాష్ మోర్ యు ఎర్న్ ఇక్కడ మోర్ అనేది మెనీ మోర్ మోస్ట్ మెనీ మోర్ మోస్ట్ మోర్ అనేది కంపేటివ్ డిగ్రీ కంపేరిటివ్ డిగ్రీ అప్పుడు ఇక్కడ కంపేటివ్ డిగ్రీ ఉంది ఇక్కడ కూడా కంపేరిటివ్ డిగ్రీ ద మోర్ యు వర్క్ ద మోర్ యు ఎర్న్ ఎర్లియర్ యు స్టార్ట్ సోనర్ యు రీచ్ సోనర్ యు రీచ్ ఇక్కడ కూడా ది ఉపయోగించాలి ఇక్కడ కూడా ది ఉపయోగించాలి ఇది కంపేటివ్ డిగ్రీ ఇది కంపేటివ్ డిగ్రీ ఎర్లియర్ సోనర్ డ్యాష్ వాల్డర్ యు బికమ్ డ్యాష్ వైజర్ యు బికమ్ ది ఇది కంపేర్టివ్ డిగ్రీ ఇది కం ఒకే సెంటెన్స్లో రెండు వాక్యాలు ఇచ్చి రెండు కంపేర్టివ్ డిగ్రీల ముందు డ్యాస్లు ఇస్తే రెండు దీలవుతాయి ఓకేనా 